মাগুরা শহরের ঢাকা খুলনা মহাসড়কে নবগঙ্গা নদীর ওপর নির্মিত একটি পুরনো সেতুর একাংশ ভেঙে পড়েছে নদীগর্ভে এতে সড়কটিতে ধীর গতিতে যান চলাচল করার কারণে যানজট তৈরি হয় ঘূর্ণিঝড় দানা প্রভাবে বৃষ্টির জন্য এটি ভেঙে পড়েছে বলে জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষ এই ঘটনায় একটি বৈদ্যুতিক পিলার হেলে গিয়ে শহরে সাময়িকভাবে কিছু অংশে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে অবশ্য পরবর্তীতে বিদ্যুৎ বিভাগ পুনরায় বিদ্যুৎ সংযোগ চালু করার কাজ সংস্কারের কাজ শুরু করেন এছাড়া পানি উন্নয়ন বোর্ড জিও ব্যাগ ও বাঁশের বাঁধ দিয়ে ইতোমধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত সড়কটির মেরামত কাজ শুরু হয়েছে গাজীপুরের কালিয়াকৈরে উপজেলার মাটিকাটা এলাকায় রেলওয়ে জমিতে থাকা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান করেছেন রেলওয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জুয়েল মিয়া সকালে রেলওয়ে সিনিয়র সহকারী নির্বাহী প্রকৌশলী ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জুয়েল মিয়া নেতৃত্বে মাটিকাটা এলাকায় রেলওয়ে দুপাশে দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয় শতাধিক এ পর্যন্ত প্রায় দেড় শতাধিক অবৈধ স্থাপনা গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ চলতেই থাকবে আর কি এটা আমরা সফল হলে পরবর্তীতে আমাদের রেলওয়ের যারা অবৈধ দখলদার হ্যাঁ উচ্ছেদ এটা চলতেই থাকবে জুলাই ও আগস্টে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে আহত সিলেট মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতৃবৃন্দের সাথে স্বেচ্ছাসেবক দল কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি এস এম জিলানির মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে দুপুরে সিলেট মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মাহবুবুল হক চৌধুরী সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব আফসার খানের পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন স্বেচ্ছাসেবক দল কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি এস এম জিলানি এ সময় জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আব্দুল আহাদ খান জামাল সহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ঢাকার কেরানীগঞ্জে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ছেচল্লিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প রক্তদান কর্মসূচি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে সাক্তা ইউনিয়নের আটি বাজারস্থ বন্যা কমিউনিটি সেন্টারে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন ঢাকা জেলা বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক ব্যারিস্টার ইরফান ইবনে জামান অমি পরে কেরানীগঞ্জ মডেল উপজেলা যুবদলের সভাপতি আসাদুজ্জামান রিপনের সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব রাকিবুল ইসলাম রুবেলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন কেরানীগঞ্জ মডেল উপজেলা বিএনপি সভাপতি মনির হোসেন মিনু সাধারণ সম্পাদক হাসমতুল্লাহ নবী সিনিয়র সহ সভাপতি শামীম হাসান যুবদল নেতা মাসুদ রানা সহ আরও অনেকে ময়মনসিংহে জাতীয়তাবাদী যুবদলের ছেচল্লিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে নগরী রেলওয়ে কৃষ্ণচূড়া চত্বরে মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক শেখ আমজাদ আলী এ সময় মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এ কে এম মাহবুল আলম ও শামী মাজাদ মহানগর যুবদলের সভাপতি মোজামেল হক টুটু সাধারণ সম্পাদক জুবায়েদ হোসেন শাকিল সহ বিএনপি ও এর অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন জাতীয়তাবাদী যুবদলের ছেচল্লিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে নেত্রকোনায় দিনব্যাপী ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে শহরে চকপাড়া স্টেশন রোড এলাকায় জেলা যুবদলের সাবেক সহ সভাপতি আব্দুল্লাহ আল মামুন রনির উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পে রোগীদের বিভিন্ন ধরনের টেস্ট অভিজ্ঞ ডাক্তারের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান ব্যবস্থাপত্র সহ নেত্রকোনা পৌর শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত প্রায় পাঁচ শতাধিক গরিব অসহায় মানুষকে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয় এ সময়ে জেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি প্রতি মশু রহমান মশু সহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন বগুড়ায় নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে যুবদলের ছেচল্লিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে সকালে বগুড়া জেলা যুবদল কার্যালয়ের সামনে জাতীয় দলীয় পতাকা উত্তোলন এবং জিয়াউ রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ সহ দুস্থ রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও রক্তদান কর্মসূচি পালন করা হয় এ সময় বগুড়া জেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল করিম বাদশা সাংগঠনিক সম্পাদক শহীদুন নবী সালাম বগুড়া জেলা যুবদলের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম ডাক্তার আজহারুল হাবিব রৌজ উপস্থিত ছিলেন
গাজীপুরে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে যুব দলের 46তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে দিনব্যাপী দুস্থ ও অসহায় মানুষের মধ্যে বিনামূল্যে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে সকালে গাজীপুর বিএনপি দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পে গাজীপুর জেলা যুব দলের আহ্বায়ক আতাউর রহমান মোল্লা সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপি সদস্য ডক্টর মাজহারুল ইসলাম যুবদলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে উপজেলা ও পৌর যুবদলের সেবা কার্যক্রমের আয়োজনে শতাধিক রোগী মেডিকেল ক্যাম্পে চিকিৎসা সেবা নেন আখাউড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার লুৎফুর রহমান ডাক্তার আবু রায়হান সহ কয়েকজন চিকিৎসক সেবা দেন পৌরমুক্ত মঞ্চে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক জাকির হোসেন উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব মোহসিন ভুইয়ার সঞ্চালনায় এতে অতিথি ছিলেন উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক জয়নাল আবেদ আব্দু পৌর বিএনপির আহ্বায়ক সেলিম ভুইয়া সহ আরো অনেকে গাজীপুরের টঙ্গিতে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ছেচল্লিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে এ উপলক্ষে সকালে মধুমিতা এলাকায় টঙ্গি পূর্ব থানা যুবদলের আহ্বায়ক আকবর হোসেন ফারুকের উদ্যোগে আলোচনা সভা গরিব ও অসহায় মানুষদের জন্য ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পেইন ও স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয় এ সময় টঙ্গি পূর্ব থানা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক বেঞ্জির খান পিন্টু মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম সাথী যুবদল নেতা লিপু মোল্লা উপস্থিত ছিলেন যুবদলের ছেচল্লিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে কুড়িগ্রামে অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প রক্তের গ্রুপ নির্ণয় এবং রক্তদান কর্মসূচি পালন করেছে জেলা যুবদল সকালে মুক্তার পরাস্ত জেলা বিএনপি কার্যালয়ে দলীয় ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় পরে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন কুড়িগ্রাম জেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হোসেন সোহেল হাসনাইন কায়কোবাদ এ সময় জেলা যুবদল সভাপতি রায়হান কবির সাধারণ সম্পাদক নাদিম আহমেদ সাংগঠনিক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম রজব উপস্থিত ছিলেন জামালপুরে জাতীয়তাবাদী যুবদলে ছেচল্লিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপিত হয়েছে দুপুরে শহরের স্টেশন রোডে জেলা বিএনপির দলীয় কার্যালয়ের সামনে জেলা যুবদল ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ও স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করে জেলা যুবদলের আহ্বায়ক শফিকুল ইসলাম খান সজীবের সভাপতিত্বে মামসিংহ বিভাগীয় সহ সাংগঠনিক সম্পাদক এবং জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শাহ ওয়ারেস আলী মামুন ড্যাব জামালপুরের সদস্য সচিব ডাক্তার তরিকুল ইসলাম রনি সহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন টাঙ্গাইলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ছেচল্লিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে জেলা যুবদলের আয়োজনে দিনব্যাপী সহস্রাধিক অসহায় রোগীদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দেন এবং বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করেন এছাড়াও যুবদলের নেতাকর্মীরা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন জেলা যুবদলের আহ্বায়ক খন্দকার রাশেদুল আলম রাশেদের সভাপতিত্বে কর্মসূচিতে জেলা বিএনপির সভাপতি হাসিনুজ্জামিল শাহিন সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ ইকবাল সহ বিএনপি ও যুবদল সহ অন্যান্য সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন জয়পুরহাটে নানা আয়োজনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ছেচল্লিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে সকালে জেলা বিএনপির দলীয় কার্যালয়ের সামনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন শেষে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয় পরে শহরে শহীদ আব্দুল ডাক্তার আবুল কাশেম ময়দানে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প স্বেচ্ছায় রক্তদান ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় এ সময় জেলা যুবদলের সদস্য সচিব মোক্তাদুল হক আদনান যুগ্ম আহ্বায়ক গোলাম রাব্বানী রাব্বি ও রিজভি আহমেদ সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে চাঁদপুরে বিনামূল্যে মেডিকেল ক্যাম্প করা হয়েছে রোববার সকাল থেকে জেলা বিএনপির কার্যালয়ে কার্য 
कार्यक्रम चले मेडिकल कैम्पर मेडिकल कैम्प परचालना करें जाबे चाँदपुर सभापति डा मुबारक होसेन इस समय जिला जुब दल सभापति मानिकुर रहमान मानिक साधारण सम्पादक नुरुल अमीन खान आकाश सांगठनिक सम्पादक फैसल गाजी बाहार उपस्थित छे मेडिकल कैम्पे शताधिक रोगी के बिना मूल्य चिकित्सा और ओषध दे বরগুনায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুব দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন করেছেন বরগুনা জেলা যুব দলের সভাপতি জাহিদ মোল্লা সকালে জেলা যুব দল উপজেলা যুব দল পৌর যুব দলের আয়োজনে জেলা বিএনপি কার্যালয়ে এই ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন তিনি এ সময় চিকিৎসা নিতে আসা অসহায় রোগীরা এই ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের চিকিৎসা সেবা পেয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন कक्सबाजारे बांगलेश जतियत युव दल छेचल्लिसम प्रतिष्ठा बार्षिकी पालित होष्ठा बार्षिकी उपलक्षे नाना कर्मसूचर अंश हिसेबी देश नायक तारेक रहमान निर्देशे साम्प्रतिक कक्सबाजार सदर पी एम खाल दक्षिण नयापाड़ा भय अग्निकाण्डे क्षतिग्रस्त परिवार मजे आर्थिक सहायता प्रदान कर एनपी जतियों निर्वाह कमिटी मत्स्यजीवी विषयक सम्पादक जननेता लुत्फुर रहमान कजल ए समय पी एम खाल इनियन युव दल सभापति जहांगीर आलम सभापत और साधारण सम्पादक सैफुल इसलम सोहा संचालन अनुष्ठित अर्थ सहायता अनुष्ठने सदर उपजिला विएनपी साधारण सम्पादक सैयद नूर सौदागर इनियन विएनपी सभापति हारून रशीद उपस्थित छे ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প সহ বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে মাদারীপুরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবতলে ছেচল্লিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়েছে সকালে জেলা সদর শিবচর কালকিনি ডাসার রাজুইরে নেতৃবৃন্দ বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে পথ জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন পরে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা এদিন সকাল থেকেই যুবদলের আয়োজনে জেলার শিবচরে সদর রোড একাত্তর রোডের নন্দকুমার রোড কলেজ মোড় সহ জেলার বিভিন্ন স্থানে দিনব্যাপী মেডিকেল ক্যাম্পের মাধ্যমে অসহায় ও দুস্থদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ বিতরণ করা হয় জাতীয়তাবাদী যুব দলের ছেচল্লিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বরিশালে গরু নদীতে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে উপজেলা যুব দলের আয়োজনে সকালে গরু নদী বাস স্ট্যান্ডে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি শেষে উপজেলা যুব দলের আহ্বায়ক মনির হোসেন হাওলাদারের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বরিশাল জেলা বিএনপি সদস্য জহুরুল ইসলাম জহির পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি এস এম মনিরুজ্জামান মনির সহ অন্যান্যরা মানিকগঞ্জের ঘেউরে জাতীয়তাবাদী যুব দলের ছেচল্লিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে উপজেলা যুব দলের আয়োজনে এ উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের চিকিৎসা সহযোগিতায় ঘেউর উপজেলা বিএনপির যুব দলের আহ্বায়ক মাসুদুর রহমান মাসুদ সদস্য সচিব সাইফ সানোয়ার সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক শাহিন মিয়া হাসিন পরিবার পরিকল্পনা অফিসার ফরিদুল ইসলাম সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন মাদারীপুরে কালকিনিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুব দলের ছেচল্লিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে সকালে উপজেলা যুব দলের আয়োজনে বর্ণাঢ্য র্যালি ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয় এ সময় উপজেলা ছাত্র দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শিকদার মামুন যুবদল নেতা শামীম মোল্লা সিরাজুল ইসলাম শিরু ব্যাপারী উপজেলা ছাত্র দলের সাবেক সভাপতি জসিম উদ্দিন যুবদল নেতা তুহিন হাওলাদা সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন दिनपुर बीरामपुरे बांगलेश जतियतवदी युव दल छेचल्लिसतम प्रतिष्ठा बार्षिकी उपलक्षे फ्री मेडिकल कैम्प और रक्तदान कर्मसूची पालित होपुरे विएनपिर कार्यलय उपजिला विएनपिर सभापति मिया शफिकुल इसलम मामुन सभापत और जुब दल सदस्य सचिव शिरण आलम संचालन एक आलोचना सभाय उपजिला विएनपी साधारण सम्पादक मंजूर एलाहि चौधरी रुबेल पौर विएनपी सभापति हुमायन कबीर साधारण सम्पादक रेजल करीम रेजू सह अने उपस्थित छें
যুবদলের 46তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরীতে দোয়া মাহফিল ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে উপজেলা ও পৌর যুবদলের আয়োজনে রোববার দুপুরে উপজেলা বিএনপি কার্যালয়ে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য সাইফুর রহমান রানা এই সময় উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আতিকুর রহমান লেবু পৌর যুবদলের আহ্বায়ক হাফিজুর রহমান সদস্য সচিব নূর জামাল হোসনাইন সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন মামসিংহের মুক্তাগাছে হারিয়ে যাওয়া ও চুরি হওয়া মোবাইল এবং প্রতারণার মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়া টাকা উদ্ধার করে মালিকের হাতে ফেরত দিয়েছে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন দুপুরে দুই আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টারে ৪৫টি হারিয়ে যাওয়া এবং চুরি হওয়া মোবাইলের মালিক এবং প্রতারণার মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়া বিকাশের পাঁচজন গ্রাহকের উদ্ধার করা এক লাখ চার হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেন দুই আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক আলী আহমেদ খান ভোলায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোন অধীনস্থ বিসিজি বেইজ এর আভিযানিক দল ও পুলিশের সমন্বয়ে যৌথ একটি অভিযান পরিচালনা করা হয় অভিযানে দৌলতখান উপজেলাধীন চরপাতা এলাকা থেকে সন্ত্রাসী লোকমান হোসেন ও তার ছেলে হাসনাইনকে আটক করা হয়েছে এ সময় তাদের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও ছয়টি দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে কোস্টগার্ড জানিয়েছে বেশ কিছুদিন ধরে ভোলা জেলার দৌলতখান উপজেলাধীন চরপাতা এলাকার মেঘনা নদী ও তৎসংলগ্ন চরে লোকমান হোসেন এবং তার নেতৃত্বে একটি সন্ত্রাসী দল ছেলেদের জিম্মি করে চাঁদাবাজি ভয়ভীতি প্রদর্শন করে বিভিন্ন ধরনের অপকর্ম পরিচালনা করে আসছিল কোস্টগার্ড ও বাংলাদেশ পুলিশের সমন্বয়ে একটি যৌথ অভিযান পরিচালনা করে অভিযানে দৌলতখান উপজেলাধীন চরপাতা এলাকা হতে দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী মোহাম্মদ লোকমান হোসেন ও তার ছেলে হাসনাইনকে একটি দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র ও ছয়টি দেশীয় অস্ত্র সহ আটক করা হয় এবার শারমিন কার সেন্টার চট্টগ্রাম বুলেটিন গৌরব ঐতিহ্য সংগ্রাম সাফল্যের বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ছেচল্লিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে চট্টগ্রাম নগরীর পাঁচলাইশ এলাকায় যুবদলের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে র্যালিটি নগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে বিপ্লব উদ্যানে শহীদ রাষ্ট্রপতি জেয়া রহমানের স্মৃতিফলকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে চট্টগ্রাম মহানগর যুবদল এ সময় প্রধান অতিথি ছিলেন নগর যুবদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক এমদাদুল হক বাদশা সংস্কার কাজ শেষ করে চোদ্দ মাস পর যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হলো চট্টগ্রামের কালুরঘাট সেতু সকালে সেতুটি যান চলাচলের জন্য খুলে দেয়া হয় নব্বই বছরে পুরনো এই সেতুটির ওপর দিয়ে চলাচল করে কক্সবাজারগামী ট্রেন ফলে পুরনো এই সেতুতে প্রয়োজন পড়ে বড় ধরনের সংস্কার কাজের প্রায় তেতাল্লিশটি তেতাল্লিশ কোটি টাকা ব্যয়ে সেতু সংস্কার কাজ শেষ হয়েছে চট্টগ্রামের কর্ণফুলি নদীর ওপর উনিশশো সালে প্রায় সাতশো মিটার দৈর্ঘ্যের স্টিলের কাঠামোর কালুরঘাট রেল সেতু নির্মিত হয় দেশের বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী সন্ত্রাসীদের নৈরাজ্যের প্রতিবাদ ও ছাত্র জনতার আন্দোলনে গণহত্যায় জড়িতদের গ্রেফতারের দাবিতে চট্টগ্রামে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বায়াজিদ থানা বিএনপি দুপুরে মিছিলটি বায়াজিদ টেক্সটাইল মোড় থেকে শুরু হয়ে চন্দ্রনগর বাংলাবাজার বায়াজিদ হয়ে শের শাহ মিনারের সামনে এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয় এ সময় বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক সহসভাপতি সৈয়দ আজম উদ্দিন ও সভাপতি ইকবাল চৌধুরী এবং বায়াজিদ থানা বিএনপির সহসভাপতি মকবুল হোসেন সহ অন্যান্য নেতা চট্টগ্রামের ট্রাভেল এজেন্ট ওনার্স ক্লাব অব চিটাং এর চতুর্থ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মিলন মেলা আলোচনা সভা ও ছোটদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল চট্টগ্রাম নগরীর প্রবর্তক মোড় একটি রেস্টুরেন্টে এসব আয়োজন সম্পন্ন হয় আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন হজ এজেন্সি অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ হাব এর চট্টগ্রাম জোনের সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শরীয়তুল্লাহ শহীদ লায়ন কাজী মোহাম্মদ আলাউদ্দিন ও কাজী নাজনীন আক্তার এবং মহিউদ্দিন আজাদ মিয়া সহ অন্যান্যরা
2024 সালে জুন মাসে মূল সেতুর কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও আইনি জটিলতার বাড়াজালে পড়ে বন্ধ হয়ে যায় চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে ঢাকাতিয়া নদীর উটতলি সেতু কাজ অবশেষে সকল আইনি জটিলতা পেরিয়ে আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে সেতুটি সেতুটি রিএস্টিমেট করে দ্রুত টেন্ডার প্রক্রিয়া যাওয়া হবে বলে জানিয়েছে উপজেলা প্রকৌশল অধিদপ্তর সম্প্রতি এলজিইডি কর্তৃপক্ষের তৎপরতার কারণে উচ্চ আদালত রিটের বিষয়টি নিষ্পত্তি হয় ফলে দ্রুত লয়ে এলজিইডি পুনরায় সেতু নির্মাণ কাজ শুরু করতে পারবে বলে জানা গেছে এই বৃষ্টি যদি এখানে নির্মাণ হয় তাহলে এই ফরিদগঞ্জ উপজেলা এবং হাজীগঞ্জ উপজেলার মধ্যে একটা মানুষের মধ্যে একটা সেতু বন্ধন তৈরি হবে এটা হচ্ছে যেমন অলিপুর থেকে যারা স্কুল যাতায়াত করে ছাত্র ছাত্রীরা ওদের অনেক কষ্ট হচ্ছে কাস্তি বাতিলের প্রেক্ষিতে সুরমা এন্টারপ্রাইজ মহামান্য হাই কোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করে সেই প্রেক্ষিতে হচ্ছে কাস্তি দীর্ঘদিন যাবত বন্ধ ছিল বর্তমানে মহামান্য হাই কোর্টের হাই কোর্টের মামলা সংক্রান্ত যে জটিলতা সেটা হচ্ছে নিরসন হয়েছে এবং হচ্ছে আমরা আমরা হচ্ছে নতুন রিমেইনিং কাজের যে এস্টিমেটটা সেটা আমরা প্রস্তুত করতেছি আমরা খুলনা কোস্টগার্ড পশ্চিম জোনের সদস্যরা প্রতারক চক্রের মূল হোতা শাহেদ হোসেন ও তার সহযোগী ফুজ্জা তালিকে আটক করেছে খুলনা কোস্টগার্ড পশ্চিম জোনের সদস্যরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শনিবার জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলায় বাইনতলা বাজার সংলগ্ন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে মাদক কারবারি ও প্রতারক চক্রের মূল হোতা শাহেদ হোসেন ও ফুজ্জা তালিকে আটক করে অভিযানে পাঁচশো পিস ইয়াবা এক কেজি চারশো গ্রাম গাঁজা পনেরো পিস অবৈধ সিরাপ একটি হ্যান্ডকাফ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বাংলাদেশ পুলিশের পোশাক এবং আইডি কার্ড সহ বিপুল পরিমাণ দেশীয় অস্ত্র জব্দ করে কোস্টগার্ড পশ্চিম জোন খুলনার কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট মাহবুব হোসেন জানান আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল আলামত সহ বটিয়াঘাটা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে চুয়াডাঙ্গা শহরতলী দৌলত দিয়ার রে অঞ্জলি রানী প্রামাণিক খুনের রহস্য উদ্ঘাটন করেছে পুলিশ এ ঘটনায় খুনের অভিযোগে ওয়াদুদ ওরফে অদু মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ গ্রেপ্তার ওয়াদুদ ওরফে অদু মণ্ডল দৌলদিয়ার গ্রামের মৃত সুবাদ মণ্ডলের ছেলে শনিবার চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মাওলা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন তিনি জানান খুনের ঘটনায় সদর থানা পুলিশ সাইবার ক্রাইম গোয়েন্দা শাখা ও সিআইডির একাধিক টিম তদন্তে নেমেছে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় রাতের আধারে বিষ প্রয়োগ করে এক কৃষকের তিন বিঘা জমির ধান গাছের ক্ষতি সাধন করেছে দুর্বৃত্তরা এ ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক সোহেল রানা বাদী হয়ে গোবিন্দগঞ্জ থানায় লিখিত এজাহার দায়ের করেছেন অভিযোগ স্থানীয়রা জানায় গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার কাটাবাড়ি ইউনিয়নের বেড়া বুজরুক নিপেনিয়া গ্রামে রাতের আধারে তার জমিতে বিষ প্রয়োগ করে দুর্বৃত্তরা পরে জমির পরিচর্যা করতে গিয়ে দেখতে পান তার জমির ধান গাছ পুড়ে মরে গেছে নারায়ণগঞ্জে রূপগঞ্জ উপজেলার কায়েতপাড়ায় মাদক সন্ত্রাস চাঁদাবাজ ও নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে যুবদলের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে উপজেলার ইছাখালী এলাকায় এ সমাবেশ হয় কয়েতপাড়া ইউনিয়ন যুবদলে আয়োজিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি কাদের নাসের কয়েতপাড়া ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক মামুন আহমেদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কয়েতপাড়া ইউনিয়ন বিএনপি সভাপতি হাজি সেলিম ভুইয়া রূপগঞ্জ উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব নূর হাসান বাবুল সহ আর অনেক ঝালকাঠি নলছিটিতে শ্রমিক দলের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার নলছিটি পৌরসভা চত্বরে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ঝালকাঠি জেলা বিএনপির আহ্বায়ক সৈয়দ হোসেন প্রধান বক্তা ছিলেন ঝালকাঠি জেলা বিএনপির সদস্য সচিব শাহাদাত হোসেন এ সময় নলছিটি উপজেলা শ্রমিক দলের সভাপতি মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মাবে মাহেব হোসেন নলছিটি উপজেলা বিএনপির সভাপতি আনিস রহমান খান হেলাল সাধারণ সম্পাদক সেলিম গাজী সহ আরও অনেকে চাঁদপুরে গণ অধিকার পরিষদের তৃতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও চব্বিশের গণ অভ্যুত্থানে শহীদদের স্মরণে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শেষে চাঁদপুর প্রেসক্লাব মিলন আয়তনে সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গণ অধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় উচ্চতর কমিটির সদস্য আরিফুর ইসলাম তালুকদার বক্তব্য রাখেন চাঁদপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সেলিমুল্লাহ সেলিম শহর জামায়াতের আমির অ্যাডভোকেট শাহজাহান খান ইসলামী আন্দোলন চাঁদপুর জেলা শাখার প্রচার সম্পাদক এইচ এম নিজাম
গণ অধিকার পরিষদের তৃতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে পটুয়াখালীতে আনন্দ র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এই সময় ছাত্র অধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ কৃষি বিষয়ক সম্পাদক রশিদুল ইসলাম রশিদ জেলা গণ অধিকার পরিষদের আহ্বায়ক সৈয়দ নজরুল ইসলাম লিটু সদস্য সচিব মোহাম্মদ শাহ আলম শিকদার উপস্থিত ছিলেন পরে গণ অধিকার পরিষদের জেলা কার্যালয়ে কেক কাটা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় আশুলিয়া গণ অধিকার পরিষদের কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে বাগিরচট এলাকায় ধামসোনা ইউনিয়ন পরিষদের ব্যানারে এই কর্মী সম্মেলন হয় উজ্জ্বল হোসেন ভুঁইয়ার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন গণ অধিকার পরিষদ ঢাকা জেলার আহ্বায়ক শেখ শওকত হোসেন এছাড়াও আশুলিয়া থানা গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নূর মোহাম্মদ সাধারণ সম্পাদক হালিম মাস্টার সহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন বাগেরহাট জেলা প্রশাসক আহমেদ কামরুল হাসান ও সিভিল সার্জন ডাক্তার জালাল আহমেদের অপসারণে দাবিতে বিক্ষোভ ও মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে দুপুরে বাগেরহাট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে বাগেরহাট জেলা বিএনপি ও সকল সহযোগী সংগঠনের আয়োজনে বিক্ষোভ ও মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয় এই সময় জেলা বিএনপি সহ সকল নেতাকর্মীরা প্রশাসক আহমেদ কামরুল হাসান ও সিভিল সার্জন ডাক্তার জালাল আহমেদকে আগামী বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে স্বেচ্ছায় পদত্যাগের দাবি জানান পদত্যাগ না করলে আরও বড় কর্মসূচির ঘোষণা দেয়া হবে বলে জানান বক্তারা গাইবান্ধা সাদুল্লাপুরে দু হাজার ছয় সালের আঠাশ অক্টোবর লগি বৈঠার আঘাতে সারা দেশে জামায়াত শিবির নেতাকর্মীকে পিটিয়ে হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে সাদুল্লাপুর উপজেলা জামায়াতে ইসলামী নেতাকর্মীরা শনিবার উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আয়োজনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে নেতাকর্মীরা এ সময় উপজেলা জামায়াতের আমির এরশাদুল হক ইমনের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি সিরাজুল ইসলামের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়াতের আমির আব্দুল করিম সরকার জেলা জামায়াতের আইন বিষয়ক সেক্রেটারি মাওলানা নজরুল ইসলাম লেবু জেলা ছাত্র শিবিরের সভাপতি ওমর সানি আকন্দ সাতক্ষীরার তালায় জলাবদ্ধ বানভাসী মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে তেতুলিয়া ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে শনিবার তালা উপজেলার তেতুলিয়া ইউনিয়নের দেওয়ানীপাড়া এলাকায় সাড়ে চার শত পরিবারের মাঝে এই ত্রাণ বিতরণ করেন কেন্দ্রীয় বিএনপির প্রকাশনা সম্পাদক সাবেক এমপি হাবিবুল ইসলাম তেতুলিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আবুল হোসেনের সভাপতিতে তালা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ শফিকুল ইসলাম সহ সভাপতি শেখ গোলাম মোস্তফা হোসেন বিএনপি সদস্য আব্দুল মান্নান মোড়ল মিটু তালা উপজেলা যুবদলের সভাপতি মির্জা আতিয়ার সদস্য সচিব মন্টু সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন বরিশালে গৌর নদীতে তেরোটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে দিনভর জুলাই বিপ্লব বিতর্ক প্রতিযোগিতা ক্রেস্ট ও গাছের চেরা বিতরণ করা হয়েছে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে গতকাল উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে বরিশাল ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটির সভাপতি বাপ্পি শিকদারের সভাপতিত্বে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবু আব্দুল্লাহ খান বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জলিল পটুয়াখালীর বাউফলে আরাফাত রহমান কোকো স্মৃতি সংসদের ফুটবল প্রীতি ম্যাচ দু অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার উপজেলার বীরপাশা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে আরাফাত রহমান কোকো স্মৃতি সংসদ কনক দিয়ার আয়োজনে খেলার উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বসির গাজী খেলায় পটুয়াখালী একাডেমি একাদশ ও বাউফল একাদশ এক এক গোলে সমতা হওয়ার উভয় দলকে সমান সম্মাননা ট্রফি দেয়া হয় খেলা পরিচালনা করেন আবুল বাসার